Janko Hlopka posljednji je šeširđija u Bosni i Hercegovini. Od 12. godine počeo je kod oca učiti zanat, a danas radi sa suprugom. Najstarija i jedina radnja za proizvodnju šešira u Bosni i Hercegovini opstala je zahvaljujući starim mušterijama i kvalitetnoj robi. Iz Sarajeva šeširi danas putuju diljem bivše juge, a najskuplji šešir Janko je napravio za jednu estradnu pjevačicu. Najveći šešir napravljen je u ovoj radnji za profesore iz Crne Gore. Ovo je tuljak od čega se proizvodi šešir. Ovo je bome konkretno od vune, malo jeptinijeg cijene, ali isto adekvatno zadovoljava potrebama. Zveća laka je skuplja, izdraživije je kad padavine su kiše i snijeg. Znači, ovako svi dobijamo po cijelom svijetu, svi šeširđije, klobučari, onda mi dalje preuzimamo. Da bi ovo napravilo, treba bi imati najmanje 25 radnika i mašine i prese i kotlove koje košte danas negdje 500-800 iljada maraka. S obzirom da je moj prijatelj isto počeo proizvodnju i nije mogo opstati radi kinijevskog tržišta, jer košta tamo 7-8 evra, dok je redovna cijena od 15 do 25, samo materijal. Dobro, što sad radite s tim? Sada ide kalupljenje. Ide kalupljenje. Prva faza je da se izvuče obot. To znači mora imati ravno, glava ostaje ista, a obot mora da bude izvučen i radi račine glave. Tako da proces toga da se napravi 22 puta mora preći zvuk. 22 puta. Jedno kalupljenje, drugo kalupljenje, razlačenje, modeliranje, šivanje, priboranje. Pa koliko je to vremena onda potrebno za jedan šešir da se napravi? Pa je dan, jedan, dva, kad jedan radi. Nikad ne radim jedan, radim šest komada od jednom iz tog razloga što ima šest veličina i mora adekvatno Svaka vrčina ima svoj obim glave. E sada, to je prva faza rada. Opet pegla. Stalno peglat mora da prijune u skalup. Ako ne prijune u skalup, nima ništa od njega. Znači, to je ta proces, onda kad se to završi, stoji preko na činokalupu, stoji preko na činokalupu da se osuši, da dobije formu. To je proces nešto za ženske jednostavnije. Tko više kupuje šešire, muškarci ili žene? Sad je došlo doba da tako više žene uzmaju. Više je ženski se proda, ali proda se i muški dolazno, sam proda se sada pokazati. To je prva faza. S obzirom da ste jedini u Bosni i Hercegovini, koja je formula uspjeha, opstanka? Pa na današnje vrijeme kako ljudi imaju primanja, vrlo tu. Bilo je tješko je opštati, a zahvaljujući starim mušterijama i klijenteli koji znaju šta je šešir, da bi dobio ovaj format i zvučen obrat, to bi trajalo, mogli biste pola sata snimati. Da, da, da. Znači, ovo je obrat, već urađen prije dva dana, a sad ja ovo moram minimalno 15-20 puta razlažiti. To su dosta, onda tu nije tako baš ni lagan posao je zato što je to od lake leti, to se čovjek upravlja. Pa što se zavuče ovako obot, ide fazoniranje. Znači, to sve ručno, morate imati toko za to da ne bude jedna strana veća, jedna manja. Ako bude jedna veća, jedna manja, onda izađe ko vesela misterija. Ovo kretno imam narđbu 
čovjek ima glavu 63. To je među najvećim brojima. Upravo sam htio pitati, bude li glava ti? Evo je 63,5. Standardno je od 54 do 60, a ovo je 63,5. Jedan profesor iz Titog rada ne može naći sveći u cijeloj Evropi. Pa znači iz drugih država naručio vam? Da, 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 dođu u štelji. Pa šta će, ne može vam to kup, niđe. Evo vidite, evo je svako je završeno, sad ide šivanje sreća, pa ide postava, pa ide ova vrca, pa se pjegla ovaj obot, pa se opet vraća na kavu. Kažem vam, 22 puta da bi ja stavio u prodaju artikl. Nekad je gospoda nosila šešire, što je danas? Jeste, danas je prošla moda sportskog oblačenja, tako da ljudi većinom se obuče jakno na učinstvo, jednostavnije i na posao, kuće posao. Dok ranije je bilo elegancija, kapu, dugi, kravata, odijelo, toga je manje danas. Ali opet, eto, spoštaj malo te sportske šire, model sa šešira ima koji idu i na jaku i na kapu. I to malo je bolja prodaja, ali to je sve sezonski posao, tri mjeseca ljeti, tri vizini. Ovo je ženska tokica, bilo je na kalupljenju jedan put, sada ide Dekoracija. Dekoracija. Pa opet peglanje. Pa opet šivanje. Jesu li žene izbirljive? Nisu. Sa njima ja samo ženske poslužujem. A supruga, kad je ona, ako je starija, onda pustim njoj. A šta, vi mlađi? Ja mlađi je poslužujem, jer stare babe izbiraju puno. Još kad vidim puno ovih modela, ona ne zna niko šta bi uzela. Radimo, tačno ja i supruga, 50 godina. Koliko je bilo prije rata šeširđija u Sarajevo? Bilo su nas je četiri šeširđije i... Tri državne radnje, to su bile poslovne prostore od fabrika što su propali sad unazad par godina. Oni su prodali fabrike kinezima i više ne radi. Nema ni kup materijala, sad mogu kup materijala samo u Njemačkoj, Argentini, u Češkoj. Ništa domaće tržište? Ne. Nema nigdje. Pa nemate u bivšoj Jugoslavi ni jednu fabriku. Recimo koliko susjedna Hrvatska ima šeširđija? Znate li možda? Bilo je u Zagrebu, u Slavonskom rodu, u Osijeku. Po jedan u Zagrebu je bilo... Bilo je 30 i dvoje. Pa je šišao na 20, pa na 15, pa sad ostalo... Ostalo je samo Škrgatić, Sahon, troje ostalo. Samo? U Zagrebu. U drugim gradovima i nema. A imate li kakvu suradnju sa njima? O, imamo da popijemo gdje mišta. Najljepše. Oni imaju svoje mušterije, klientelu. Ja imam svoje, recimo ima artikala što ja ne mogu opravati u Zagreba, a on ne bi mogli ovdje. Da, 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 da. To je tako. I to razmjenjujete, jel? Pa ne razmjenjujemo, nego oni isto uzmaju ovako materijal ako i ja. Pa onda ulože i čekaju da prodaju. Janko se nada da će njegov sin nastaviti obiteljsku tradiciju izrade šešira staru preko 75 godina. Šeširi su od uvijek bili simbol slobodi i prestiža. Nose ih more plovci, ribari, lovci, dame, gospoda. Na tri milijuna stanovnika, jedan vrstan majstor poput Janka, sigurno će imati posla bez obzira na konkurenciju izvana. Pored praktične uporabe, ovaj modni detalj dosta govori o osobi koja ga nosi.